السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خذانا لخذا وما كنا لنختدي لولا أن خذانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച സയ്യദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ അവറുകളെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ സംഘടന നേതാക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ സത്യത്തെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അസത്യത്തെ അസത്യമായി വേർതിരിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥ അഹ്ലു സുന്നത്തി ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുവാനും നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കുവാനും നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കുവാനും നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാനും സർവശക്തൻ നമുക്ക് തോന്ന് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതവും മരണവും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയിലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബല്ലാലമീൻ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല കാരണം സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കാം മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഹദ്ദസാഹു സുറവുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ ജീവിതകാലത്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതായത് അങ്ങകലെ കരുവന്തുരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ഇത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ദീനി പ്രവർത്തനം മുഴുവനും ഈ നാടിൻ്റെ ദീനി പ്രവർത്തനം കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതമാരും മറക്കരുത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മഹാനവറുകൾ ചെയ്ത ആ വിപ്ലവകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മദഹറിനെ സന്ദർശിച്ചാൽ മതി ഇത്ര കാലവും നാം സ്വപ്നം മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തീർച്ചയായും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഏകദേശം ആയിരത്തിലധികം അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ സീറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൽ പകുതിയെ പേരെ മാത്രമേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് വലിയ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദാഹുവ കോളേജിൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൽമിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മഞ്ചേശ്വരം വളരുവാൻ തങ്ങൾ അവരുടെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം അതെന്നും സ്മരിക്കപ്പെടും
മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ കാണിച്ചു തന്ന ആ പാത ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെയുള്ള ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മഹാനവറുകൾ നേതൃത്വം നൽകി അതുമാത്രമല്ല മഹാനവറുകളുടെ സ്വഭാവ ഗുണം സ്വാഗത പ്രാസികൻ കൂടിയായ തങ്ങളവറുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സദാ ഉഞ്ചിരിയോടെ നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മഹാനവറുകൾ അതിനുള്ള വഴി കാട്ടിത്തരുമായിരുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന മാസാന്തര സ്വലാത്ത് തന്നെ അതിനെ മികച്ച ഉദാഹരണം ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ മഹാനവറുകളുടെ അഭാവം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഉറൂസ് പരിപാടി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം ഉറൂസ് പരിപാടി കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരണത്തെ ഓർമ്മിക്കലാണ് നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ലൈറ്റുകളും അതായത് സിഗ്സാഗ് ലൈറ്റിംഗ്സ് ഈ ചെറിയ മിനി ചേർന്ന് അങ്ങനെയാന്ന് പറയാം കുറെ ലൈറ്റ് വെച്ചത് കൊണ്ടോ അതിനെ നാം ഉൾക്കാഴ്ച അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കലാണ് നബികരിയും സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്കാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മരണത്തെ ഓർക്കുന്നു നബികരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും മുഗ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മരണത്തെ ഓർക്കണം എന്ന് നാമാരും ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഓർക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ നഫ്സിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാനല്ല പറയുന്നത് മഹാനാ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മുല്ലാഹു അലി അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് അവ മഹാനവറുകളുടെ ഇഷിയാ ഉലുമുദ്ദീൻ എന്ന കിതാബിൽ ഇക്കാര്യം ശരിക്കും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണുള്ളത് പിന്നെ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ റൂസിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കലാണ് രണ്ടാമത്തത് ഭക്തി നിർഭരമായ ദുവ ജിക്കറ് സ്വലാത്തുകൾ ഖുർആൻ പാരായണം സാരവത്തായ ദീനി ബോധമുള്ള മതപ്രസംഗങ്ങൾ ഇതാണ് ഉറൂസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് വർഗത്ത് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവസാന ദിവസം നൽകുന്ന അന്നദാനം അതും വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ഇവിടെ നടക്കരുത് കാരണം ഏത് പ്രവൃത്തി നാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹിനെ കരുതിയിട്ടാവണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രം വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നിയത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമായാൽ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി വിജയിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉറൂസ് പരിപാടി അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔലിയാക്കളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭിച്ചപ്പോൾ 
ഒന്ന് ഇന്ത്യ മറ്റൊന്ന് പാകിസ്ഥാൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറി ഭൂരിപക്ഷം ഔലിയാക്കളും ഇന്ത്യയിലായി പോയി അതാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫിങ്ങളും ഔലിയാക്കളും ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അങ്ങകലെ കാശ്മീരിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം അവിടെയുള്ള ചെറാരെ ഷെരീഫ് മഹാനായ നൂറുദ്ദീൻ നൂറാനി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ലീസ് അവറുകളുടെ മക്ബർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരാം മഹാനായ ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീൻ വലി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ലീസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഔലിയാക്കളുടെ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അജ്മീർ ഷെയ്ഖ് മൊഹീനുദ്ദീൻ ജിസ്സിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ലീസ് അവിടുന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോയാൽ അവിടെ ബരേൽവിയിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാനായ റസ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ലീസ് അവിടുന്ന് ഉള്ളാളത്തിലേക്ക് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഉൽ മദനി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ലീസ് കാസർഗോഡ് വന്നാൽ മഹാനായ മാലിക് ദീനാർ അലി അള്ളാഹു കോഴിക്കോട് പോയാൽ മഹാനായ സി എം മടവൂർ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ലീസ് മമ്പുറം പോയാൽ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ലീസ് തങ്ങളെ ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നാണിയിൽ സയ്യിദ് മഖ്ദൂം ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ലീസ് അങ്ങനെ ഭീമാപ്പള്ളി അങ്ങനെ തമിഴ്നാടിൽ പോയാൽ അവിടെ മുത്തുപേട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഏർവാടി ഷുഹദാക്കളും ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ല അസീസ് അതുപോലെ തന്നെ കീഴക്കരയിൽ ഷെയ്ഖ് സദഖത്തുല്ലാഹിൽ ഹായിരീൻ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറവുല്ല അസീസ് ഇങ്ങനെ ഔലിയാക്കളുടെ പരമ്പര തന്നെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പേർഷ്യയിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയ ഇബുനു ബത്തൂത്ത തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദ സെയിൻസ് they ruled society without police and military adayad indiyilulla auliyakal avar samuhathe niyandrichu engane niyandrichu police ne kondalla military ye kondalla marichu avarude aajna shaktiyilude engane aanu avar aajna shakti karasthamaakiyathu taqwayil adishthitamaya jeevitham allahuvine peedichu kondulla aa jeevitham adaanu avare മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു റലി അള്ളാഹു വൻഹും അള്ളാഹു അവരെ കുറിച്ചും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔലിയാക്കളുടെ പരമ്പര എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ന് അറിയുകയും അറിയാതെയുമുള്ള ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങളുള്ള ഭൂമി കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അനവധി പേർ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോകുന്നത് ചരിത്രം ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അതാണ് ഇന്ത്യ നാം വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ അതൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് മുസ്ലിംകൾക്ക് ഒരു അഭിമാനം കൂടിയാണ് ഈ അഭിമാനം എന്നെന്നും നിലനിർത്തുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മൺവറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സറുല്ല അസീസ് അവരുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞമ്മളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെ നേതാക്കളുണ്ട് നമുക്ക് എന്നെന്നും മാർഗദർശനം അവരാണ് അതിൽ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മഹാനായ കണ്ണി അത്തുസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ശൃംഖലയിൽ പിന്നെ വരുന്നത് മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു യോർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉയർന്ന ദറജ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇരു വീട്ടിലും നമ്മെല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ 
അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസു പരിപാടി അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലിക്കും